Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So today's video is about the financial accounting semester 6 and we are going to discuss some of the important points related to semester 6, which chapters are important, which chapters to study, kya important hoga, sari cheeze discuss karenge, to video ko last tak dekhe. और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम 6 के बारे में तो वी हैव टोटल 100 मार्क्स पेपर एंड फ्रॉम दिस 100 मार्क्स 60 मार्क्स पेपर स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग एज प्रैक्टिकल रिमेनिंग 40 मार्क्स प्योरली थ्योरी बेस्ड है लेकिन ये 40 मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स काफी रिस्क लेते हैं क्योंकि लिए वो थ्योरी बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे हैव दे जस्ट राइट इन द पेपर सो आई यूजुअली से दैट 40 मार्क्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है बिकॉज़ 60 मार्क्स का तो प्रिपरेशंस सभी कर रहे हैं तो अगर हम 40 मार्क्स का प्रिपरेशंस एक्स्ट्रा तरीके से करेंगे तो उसके बेनिफिट पे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे और थ्योरी की वजह से आपके ऑब्जेक्टिव्स राइट right आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और अगर आप ये 40 मार्क्स के ऊपर फोकस करते हो तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मार्क्स है वो काफी लेवल पे बढ़ जाएगा तो किस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है किस लेवल पे चैप्टर्स पे ध्यान देना है सारी चीजें डिस्कस करेंगे लेकिन उसके पहले मैंने टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया है which is last minute revision with RSM उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम आप डाउनलोड कर ले और वहां से जॉइंट हो जाए तो so, जितने भी पीडीएफ्स है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे पीडीएफ्स में वहां पे शेयर करता हूं और जितने भी वीडियोस मैंने इसके पहले डाले हैं वो भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मिल नहीं पाते तो उसके सारे डिटेल्स हम वहां पे डालेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा और आपके प्रिपरेशंस में हमारे साइड से भी आपको हेल्प हो सकता है व्हिच विल बी helpful for all of you agar hum chapter ki baat kare to which chapters to focus which chapters to uh, ignore to pehle hum important chapters ki agar baat kare to we have three chapters ye teen chapters aapko sabse pehle padhne hai number 1 is uh, that is foreign currency transaction that is foreign exchange accounting standard 11 se ye chapter deal hota hai number second hai hamara chapter amalgamation aur number third hai underwriting तो आपको तीन चैप्टर के ऊपर फोकस करना है पहला चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज में दो वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे इस साल फॉरेन एक्सचेंज 20 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप लेजर भी बराबर से पढ़ के रखें लेजर में एफईएफ का लेजर और पार्टी का लेजर दो वैरायटी के क्वेश्चंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सारी तरीके इस चैप्टर से पढ़ के रखें ताकि कुछ भी पूछा जाए तो हमें इस चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं होना चाहिए और हमें इसमें से मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए the second is very crucial chapter very important chapter because you will get two questions on this chapter one is amalgamation related uh, purchase consideration mein net assets method ke sath aur one can be related with net payment method ke sath to dono point ke upar zyada focus kare because amalgamation kafi important hai isko bilkul bhi option mein na rakhe because amalgamation is the favorite topic of the examiners isliye uske upar zyada focus kiya jata hai number third chapter jo aapka hai jiske upar aapko focus karna hai kafi easy chapter और काफी इंटरेस्टिंग काफी स्कोरिंग भी है एंड व्हिच इज कॉल्ड अंडरराइटिंग ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स तो ये चैप्टर भी पढ़ के रखें लास्ट ईयर इसके ऊपर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था इस साल दे कैन गो फॉर 10 10 मार्क्स और दे कैन आल्सो डायरेक्टली गो फॉर 20 मार्क्स इन द पेपर सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस अंडरराइटिंग आल्सो एंड वेरी इजी क्वेश्चंस आर आस्क ऑन दिस चैप्टर तो इट्स वेरी स्कोरिंग फॉर ऑल ऑफ यू तो इसमें ये चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें तो सबसे पहले आपको इन तीन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है और ये तीन चैप्टर्स होने के बाद आपको जो अगले दो चैप्टर्स है वो पूरे के पूरे ऑप्शंस में नहीं डालने वो पूरे के पूरे ऑप्शन में नहीं डालने इसका रीजन ये है कि ये चैप्टर्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा रीजन पेपर में अगर आपने जो सोचा है वो डिफिकल्ट आ गया तो यू शुड हैव एन अल्टरनेटिव ऑप्शन कि व्हिच चैप्टर्स नाउ आई कैन अटेम्प्ट देयर कैन बी टू क्वेश्चंस ऑफ 10 10 मार्क्स लिक्विडेशन के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा तो आप लिक्विडेशन 10 मार्क्स के बेसिस पे जितने कैलकुलेशन से वही पढ़े लास्ट ईयर नॉर्मल वैरायटी पे क्वेश्चन आया था उसमें सेकंड लेवल भी है जब हम लिक्विडेटर्स uh, का अकाउंट में कॉल का एंट्री करते हैं पार्टली पेड अप जो शेयर्स होते हैं वो भी वैरायटी आप पढ़ के रख सकते हैं बट दोनों के दोनों लेवल के बेसिस पे पॉइंट सिमिलर है तो लिक्विडेशन जस्ट 10 मार्क्स की वैरायटी में पूछा जाएगा एलएलपी थोड़ा एडवांस लेवल का है एलएलपी में 20 मार्क्स का भी सवाल आ सकता है या फिर 10 10 मार्क्स के दो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं या 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है LLP का बेस आपके SYB कॉम में एक चैप्टर था कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी उसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में आया था तो स्टूडेंट वर कंफ्यूज बिकॉज़ LLP में भी हमें परचेस कंसीडरेशन का कैलकुलेशन करना पड़ता है सेकंड लेवल में वो वाली वैरायटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जो बिल्कुल आपके SY के चैप्टर से सिमिलर था 
इस साल आपको एल में दूसरा वैरायटी भी है दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स बेस्ड तो फाइनल अकाउंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों पढ़ के रखें इतने पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है ताकि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारा का सारा क्लियर हो जाए और मेरे तरफ से भी मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूं जिससे आपको काफी हेल्प हो सकता है अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स तो पहले आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करना है स्टडी ऑल वराइटीज इंक्लूडिंग बैलेंस शीट बैलेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर बिकॉज वी हैव ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन एंड टू चैप्टर्स वी हैव वेर बैलेंस शीट कैन बी आस्क वन इज एल एंड वन इज अमाल Take references of the previous year's paper. So previous year's papers are important. You can get an idea about which kind of questions are asked by the university, and according to that, you should focus on your study purpose. So basically, that is the point. Number third is solve minimum. प्रीवियस फाइव इयर्स पेपर्स तो पांच साल के पेपर को सॉल्व करें जो नए चैप्टर से उसमें आपको पांच साल के पेपर्स नहीं मिलेंगे बट जितने प्रीवियस चैप्टर से उसके मिल जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टडी थियोरी टू स्कोर मोर तो थियोरी के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है कितने क्वेश्चंस uh, पढ़ने हैं सारे के बारे में वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा तो उतने पे फोकस करें एटलीस्ट उतना पढ़ के जाओगे तो आपकी थियोरी भी अटेम्प्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट हो जाएगा तो ये था आज का वीडियो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया कि आपको प्रिपेरेशन कैसे स्टार्ट करना है टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल भी शेयर किया था ट्वेंटी थर्ड मार्च इज योर एग्जामिनेशन डेट सो कॉन्सेंट्रेट नाउ ऑन स्टडी सो दैट वी कैन गेट एन बेसिक आइडिया अबाउट हाउ टू स्टडी एंड गेट गुड मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन सो दैट्स इट वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले उसका बेनिफिट ये है कि मैं जैसे वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएंगे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर थैंक यू